بسم الله الرحمن الرحيم المسافة من بيتنا للدوام أي سؤال عندكم راح أجاوب عليه الحين السؤال الأول يقول إذا بدينا برنامج رياضي بلشنا برنامج رياضي إيش كثر تنصحنا نستمر على نفس البرنامج أنا نصيحتي شهر شهر كامل في مدربين يعطون برامج تدريبية مدتها أسبوع في مدربين يبدلون لك كل أسبوعين في مدربين يبدلون لك ثلاث أسابيع بس أنا ليش أقول شهر سناب لأن أول أسبوعين جسمك قاعد يتأقلم مع البرنامج الرياضي صح قاعد يحرق بس قاعد يتأقلم أكثر أسبوعين الثانيين الحرق أكثر من التأقلم أخ تسأل تقول أنا أحب أدمج الحلو والمالح مع بعض فشنو أفضل أكل مالح بعدين حلو ولا أكل حلو بعدين مالح علميا ما يفرق داخل جسمك إذا كريتي أول مالح بعدين حلو أو العكس فسوي اللي أنت تحبين تسويه أو اللي متعودة تسوينه بس المهم الكميات صح هذا المهم أخ تقول في عندها تساقط قوي بالشعر تقول تكرمون تروح الحمام كله شعرها متمثر يعني تساقط حاد بالشعر وجربت أغراض من تقول جربت أغراض من الصيدلية وبعض الأدوية ماكو فايدة وجربت من فاشينيستا قالت عن دواء أو قالت عن مستحضر هم ماكو فايدة ف... فتقول شنو الحل في هذا الموضوع أو تساقط الشعر الحاد أنا قلت يا جماعة تساقط الشعر إذا السبب جيني سواء رجال أو نساء للأسف ماكو شيء على الموضوع القصد ان ماكو دواء تاخذينه يرد الشعر ينبت مره ثانيه او ماكو مستحضر او ماكو شامبو وصدقيني لا تقطين فلوس على الفاضي ماكو فايده يا جماعه ترى اتمنى ان الرساله ما توصل احباط انا مو قصدي احباط اي شخص بس احيانا تكون الحقيقه مره اخت تسال تقول انا فيني حساسيه من البيض بس لما اكل كوكيز او كريب هم تيني حكه وترجع الحساسيه شو السالفه اختي الفاضله الكريب وايضا بعض الكوكيز او اغلبها خلينا نقول يحطون فيها بيض فيدخل في تصنيعها البيض فعشان كذي قاعد تشوف والحساسيات يا جماعه انواع بس فعلا فعلا اللي فيه حساسيه البيض الله يعينه يعني اسوء انواع الحساسيه لان البيض يدش تقريبا في تركيبه كل الحلويات وكل فاللي عنده حساسيه بيض الله يعينه لان البيض يدش فيه تركيبه اغلب الحلويات زائد تقريب تقريبا اغلب المخبوزات والكريب تسأل هل الحامل تحتاج سعرات حرارية أكثر من وضعها الطبيعي؟ إي طبعاً الحامل تحتاج 300 سعرة حرارية أكثر والمرضعة تحتاج 500 سعرة حرارية أكثر. أخ يسأل عن طريقة حساب الكربوهيدرات أثناء التنشيف. أثناء التنشيف نحاول نقلل الكربوهيدرات أقل قدر ممكن وتزيد البروتين أعلى قدر ممكن. الحين إذا تبي الحسبة بالضبط الله هداك ما نقيت إلا الكربوهيدرات لأن حسبتها طويلة و هذا شوف شوف مو راضي يضبط ها هذا دوامه. تسأل شنو شاي البي دي ماتريكس 32 جرام بروتين 1 جرام شجر
بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة اليوم شوية بيتكلم وبتحلطم كم موضوع بما يخص كتابي قواعد الحداد لنزول الوزن شوفوا يا جماعة لأن بفضل من رب العالمين الكتاب صار له صدى يعني حلو على مستوى الوطن العربي والخليج في ناس قاعد تستغل هالموضوع بشكل أكثر من شخص بالخليج وتحديدا في الأماكن اللي مو موجود فيها كتابي بعض دول الخليج في مناطق معينة اللي ما يوصلها كتابي في ناس قاعد تسوي قاعد تشتري الكتاب من الكويت كميات كبيرة وتبيعه بأربع أضعاف سعره تخيلوا أربع أضعاف سعره اللي بالكويت أنا مصدوم والناس تشتري الناس تشتري لأنها فعلا ودها بالكتاب ما تبي تسافر الكويت طريق طويل فهذا اللي مستغلين الوضع يعني كذي أفراد قاعد يبيعونه بر... طبعا شلون أنا عرفت على الموضوع لأنه وايد من الأشخاص بالخليج كلموني قالوا لي سعر الكتاب وايد مبالغ فيه قلت لهم شلون مبالغ فيه قالوا لي القصة فالأمانة أنا وايد ضايقت من الموضوع إن كتابي قاعد يستغل بصورة مادية مو حلوة إن ناس يشترونه ويبيعونه حق أفراد مجتمعهم بأربع أضعاف السعر فهذه رسالة موجهة حق كل أفراد دول الوطن العربي أي شخص يبيع كتابي وحاول يستغلكم ماديا لا تشترون منه خلي خيس كتابي عندهم أي كتابي وخلي خيس لا لأن استغلال بشع استغلال وايد بشع أنا أفهم إنه طلع برا الكويت تزيد شوي من سعره حقك عليك بالعافية بس أربع أضعاف يا ظالم ليش وبكل صراحة راح أعطي هذيل الناس فرصة شهر إنه ينسحبون وإذا بعد الشهر من اليوم ما شفت انسحاب كلي راح نبدأ محاكم وقضايا وأتمنى من الأخوة المحامين اللي متابعيني وأنا عندي وايد من مراجعيني محامين اللي مستعد يمسك مثل هالقضايا يكلمني برايفت الحين شوفوا يا جماعة عشان لا تستعيلون وتقولون ظلمتهم واستخذت إجراء سريع أنا معطيهم شهر من اليوم للانسحاب الكلي استقلال الناس مو لعبة أنا ما أرضي هذا الموضوع الأول اللي بتحلطم فيه وخلصنا نية حق موضوع ثاني أيضا في موضوع كتابي وبتحلطم فيه وما خلصنا شوفوا يا جماعة من نزل كتاب الأسواق وعدد الناس اللي سويت لهم إهداء رسمي يعني أنا كتبت إهداء على الكتاب وعطيتهم إياه ما يتجاوز العشرين شخص طيب الحين لما أنا أهدي لك كتابي هل متوقع أني أبي دعاية من وراء؟ ليش والكتاب يعني ناقص دعايات؟ كتاب ناقص مبيعات؟ ناقص؟ فالله يعلم يا جماعة أن من هالعشرين شخص اللي أهديتهم الكتاب ما أعطيهم إياه لأني أحبهم يعني فعلا أحبهم مو ناطر وراهم إعلان ولا دعاية ولا بي منهم إعلان ولا دعاية وأعتقد أن كلكم شايفين أن الكتاب بفضل من رب العالمين مكسر الدنيا مو ناطر إعلان أحد ولا ناطر دعاية أي أحد بالدنيا بس بكل صراحة يا جماعة أبي أتحلطم عليكم على أثنين أهديتهم الكتاب هذي لا أعترف أني تحسفت أني أهديتهم الكتاب أعترف شوفوا أنا قلت لكم ما بي دعاية بس يا جماعة أي شخص أي شخص يعطيك أي شيء تتوقع بس يشكرك يعني برايفت مسج مشكور بس ما بيجي ثاني يعني نفترض أنت الحين عطيت أحد أصدقائك بالدوام هدية أو أنت عطيت رفيجتك هدية تتوقع أن تزلت رسالة واتساب مشكورة بس أنا بالنسبة لي هاي كافة يعني مو لازم تدز بالواتساب وانستجرام وسناب وتسوي لك دعاية لا 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 بالنسبة لي بس يكتب لي مشكور يدز لي إياها رسالة بالواتساب كافي وزيادة أما سالفة أني مختارك من أصل عشرين شخص ومعطيك كتابي مهدي لك إياه هدية حتى مشكور ما في نعطيك مخدرات مو يا جماعة والله العظيم من أصل العشرين شخص ثمنتعش ما قصروا يعني حطوا سناب إستجرام تويتر والله يعلمنا ما كتب يسوي له دعاية بس هو من نفسه من نفسه يعني والله العظيم يا جماعة أني لما عطيت أي شخص كتابي كأهداء بس متوقع منه يدز لي واتساب يقول لي مشكور بس بس مو متوقع ولا شيء ثاني ما بي أكثر بس قلت لكم واحد من هذيل الناس لا عطيته كتابي حسيت أن الوضع إيه قصب عليك يجيب الكتاب وبس فما لا توكع على الله ش ناطر يعني ش تبي الوضع خاموش الوضع سكوت يعني مصد على اليوم مصدوم ماكو ولا رياكشن ولا رياكشن واحد لا كنا الكتاب نازل من السماء عموما حتى بدون مشكور وبدون يعطيك العافية هم ما تحسفت على فعلي لأني عرفت إن في ناس معدنهم كذي في ناس كذي هاي ما هذا درس طبعا هذا درس لي أنا درس لي أنا إن في ناس معدنهم يعني لو تعطي شيء تتعنى له وتكافئ بشيء بسيط ولو شيء بسيط عادي ما يشكرك ويسحب عليك طيب مي حق الثاني مي حق الثاني الثاني الله يهدا من عطيته كتابي كنا معطيه يا قيمة ما كني معطيه يا إهداء بس أخوي علي إذا تسمح لي أنتقد هالقاعدة لأن المفروض أن تشرح فيها زيادة وهذه النقطة حلوة بس لو متكلم أكثر في خصوص حجي اكتب الكتاب عني 
لا اكتب الكتاب عني مبلا مبلا تفضل روح اخذ الكتاب ايش رايك سجل باسمك وانت تعدل مبلا اخذ الكتاب وانا سجل باسمك وعدل على كيفك يا جماعة تحديدا اللي معطيهم كتابي كاهداء مو من حقك تنتقدني انا معطيك شيء هدية لا تنتقد المتابعين انت يعني المتابع دافع فلوس شاري الكتاب من حقه ينتقد انا دافع فلوس متوقع كذي كذي يعطيني توقعاته انا مع... تخيل واحد يعطيك هدية تنتقد هديته ها وبعدين يعني. والمشكلة يا جماعة ان انا منتقي منو قاعد اهدي له وكلهم دكاترة وناس مثقفين بس فعلا يا جماعة ترى الاخلاق ما لها علاقة بالشهادة صح وايضا كونك انسان مشهور بالسوشيال ميديا هذا شيء والاخلاق شيء ثاني يعني عادي انسان مشهور بالسوشيال ميديا والاخلاق صفر لان في ناس عبالهم لان مشهور معناته او مسكت بالاخلاق لا يبا مو كل مشهور مسكت بالاخلاق في مشهورين اخلاقه تفشل بس انتم ما تدرون فاللي ابي اوصل له ما بيحط انتقاد وايد لان اثنين من اصل 18 ولا شيء 18 بيضه والوي وانا قلت لكم انا ما ابي اكثر من رساله شكرا يعني الله يعلم يا جماعة أنا ما أهديت شخص واحد شخص واحد ما أهديت كتابي إلا لأن نابع حبه من قلبي يعني مو مهدي كتابي شخص عشان يسوي الإعلان نهائيا ومثل ما ذكرنا لكم جانب التحلطم بالموضوع هم لازم نوازن ونذكر الجانب الآخر الناس اللي فعلا استانست أم أهديتهم كتابي أمثلة على الناس اللي فعلا استانست أني أهديتهم كتابي وفعلا حسيت أنه يستاهلون يعني فعلا يستاهلون هذا الإهداء بقول بعض منهم أساس الدكتور أحمد عبد الملك الدكتور أحمد الصالح الدكتور أحمد الهيفي أخوي جاسم مبارك أخوي فهد اليحيى أخوي محمد بودرويش أخوي بو صالح باور بانش أخوي جاسم القلاف ويا جماعة الله يعلم أن عددهم كبير يعني سامحوني على نسيتهم بس كل هذيلا ما قصروا هذيلا بعض منهم أرجوكم اللي ما ذكرت اسمه يسامحني مو معناته أنت من الاثنين هذيلا لا 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 فسامحوني بس جزء منهم في شغلة نسيت أقول لكم إياها جماعة باكر عندي مو محاضرة واحدة محاضرتين واحدة في جامعة الكويت واحدة في كلية العلوم التكنولوجية بشويخ